ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി കേരള പൊറോട്ടയാണ് നമ്മൾ മലയാളികൾക്കെല്ലാം പൊറോട്ട ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറില്ല കാരണം വീശിയായിരിക്കണം ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടണം ബുദ്ധിമുട്ടണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് നല്ല അടിപൊളി ലേറോട് കൂടിയ പൊറോട്ടയാണ് അതിനു മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ എൻ്റെ പുതിയ പുതിയ ഡിഷസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ബൗളെടുത്ത് അതിൽ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം അര കിലോ മൈദ ഉണ്ടാവും അര കിലോയുടെ പാക്കറ്റാണ് മേടിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിലൊരു അഞ്ചാറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കണം പിന്നീട് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സാധാരണ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മുട്ടയിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ മുട്ടയൊന്നും ആഡ് ചെയ്യാതെ നല്ല സോഫ്റ്റ് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ടേബിളിൽ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഈ മാവ് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴക്കാം നമ്മുടെ മാവ് ടേബിളിൽ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പൗഡർ ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് കുഴക്കേണ്ടത് രണ്ട് കൈകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കുഴക്കുക അതിൽ വലത് കൈയിൽ കുറച്ച് മാവ് എടുത്തിട്ട് അത് മുന്നോട്ടേക്ക് ഉരുട്ടി എടുക്കണം തിരിച്ച് അത് വീണ്ടും പിന്നിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് തിരിച്ച് വീണ്ടും മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങനെ റോളിംഗ് സ്റ്റൈലിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് കണ്ടോ ദാ ഇതുപോലെ അപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ മൈദ മാവിൽ നല്ല ഗ്ലൂട്ടൻ സ്പോമായിട്ട് നല്ലതുപോലെ വലിഞ്ഞ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ല ലെയർ ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും തറയിൽ ഇതുപോലെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി വിതറി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നീട് ആദ്യം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം കണ്ടോ നമ്മളെ മാവ് ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ വലിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ നമ്മുടെ മാവ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണ തടവിയിരിക്കുന്ന ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ മാവ് നമുക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചും കൂടെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലും ഒന്ന് ആക്കണം നമ്മൾ മാവ് ഡ്രൈ ആയി പോകാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഒരു തണുത്ത ഒരു ടവൽ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഇതുപോലെ മാറ്റി വെക്കണം ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഈ തുണിയൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മളെ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി മാവ് വീണ്ടും ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം ടേബിളിൽ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി വിതറി കൊടുത്ത് ഈ മാവ് അതിൽ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഒരു മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ വലിച്ച് വലിച്ച് തന്നെയാണ് ഇത് കുഴക്കേണ്ടത് ഇപ്പം കണ്ട നല്ലതുപോലെ വലിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പരിഭവം ഇനി ഇതിനെ ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം അതിനായിട്ട് മുകളിലുള്ള മാവിനെ അടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഉരുളകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആറ് ഉരുളകളാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഉരുളകളെല്ലാം എണ്ണ പുരട്ടിയിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് വീണ്ടും മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചുകൂടെ എണ്ണ തടവിയിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കണം പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ടേബിൾ 
ഇതിനെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഓയിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ നെയ്യോ ഒഴിച്ച മാവ് നമുക്കിന് നല്ല കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നിട്ട് ആ ഉരുള ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്തുന്നത് പോലെ നീട്ടി പരത്തി കൊടുക്കാം നമ്മളെ മാവ് നല്ല റബ്ബർ പോലെ വലിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം വലിച്ച് പരത്താൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം വലിച്ച് പരത്തണം ഈ സ്റ്റേജിലാണ് സാധാരണ കടകളിൽ വീശി അടിക്കുന്നത് വീണ്ടും ഇതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് എണ്ണയോ നെയ്യോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി വിതറി കൊടുക്കണം പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല ലെയറുകൾ ഇങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ എണ്ണയും പൗഡറും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു കത്തി എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു അര ഇഞ്ച് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ അടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെ ലെയർ വളരെ തിന്നായി പോവും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും മാവിനെ ഇതുപോലെ ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി സെൻറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഇതുപോലെ ഇപ്പം നമ്മുടെ പൊറോട്ടയുടെ ലെയേഴ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഓയിലോ നെയ്യോ തടവി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ചുരുട്ടി വെക്കണം ഇതിൻ്റെ അറ്റം അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഉള്ളിലേക്കാക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ പൊറോട്ട ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് വിട്ട് വരാതിരിക്കും കണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ പൊറോട്ടയുടെ മാവ് റെഡിയായി അതിനെ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഈ രീതിയിൽ എല്ലാ ഉരുളകളെയും നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇതിന് മുകളിൽ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാവ് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആയി പോകുമ്പോൾ പൊറോട്ട കറക്റ്റായി വരില്ല അത് നമ്മൾ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേനും കുറച്ച് ഓയിൽ ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊറോട്ടയുടെ ലെയേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അമർത്തി അമർത്തി പ്രസ് ചെയ്ത് പൊറോട്ട ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമ്മളെ കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണ പുരട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കയ്യിലെല്ലാം ഒട്ടിപ്പിടിക്കും ഇനി നമുക്ക് പൊറോട്ട ചുറ്റെടുക്കാം അതിനായിട്ട് പാനിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊറോട്ട ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടിവശം ആവശ്യത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ലെയറെല്ലാം വിട്ട് വിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പൊറോട്ട വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പൊറോട്ട നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ എടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അതിനുശേഷം ചൂടാറുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇതുപോലെ പൊറോട്ട എടുത്തിട്ട് ക്ലാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മൾ അടിക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ പൊറോട്ടയുടെ ലെയറുകൾ കറക്റ്റായി വിട്ട് വരികയുള്ളൂ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ എല്ലാ പൊറോട്ടകളും ഞാൻ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല കണ്ടില്ലേ ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ മൈദ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ഏകദേശം ഗോതമ്പിൻ്റെ ഒരു എൺപത് ശതമാനവും മൈദ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പം മൈദ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പലരും അധികം പൊറോട്ട അങ്ങനെ കഴിക്കാറില്ല പൊറോട്ട ഏത് കറിയുടെ കൂടെയും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ മുട്ടക്കറിയോ ഗ്രീൻ പീസ് കറിയോ ചിക്കനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ
കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മുട്ടയൊന്നും ചേർക്കാതെ ഞാനിവിടെ കാണിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എൻ്റെ ചാനലിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സജഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടാം പിന്നെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം മറ്റൊരു നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബായ്